¿Qué tal? Buenas, empezamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, previa a la jornada 35. Empieza Alberto Rando, la cadena hacer cuando quieras. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Eh, hemos hablado por activa y por pasiva nosotros. Mm, a mí personalmente me interesaría saber qué, qué opinas tú, cómo ves el partido de mañana, cómo has visto la plantilla, cómo habéis trabajado esta semana. ¿Hay vida después de ese Mallorca Granada? Sí, no, ¿qué, qué pasa mañana? Somos? ¿Cuál es la pregunta? Esa? ¿Cómo ves el partido de mañana? Partido? ¿Cuáles partido? son las sensaciones tuyas y de la plantilla? ¿Qué te han transmitido ellos también? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ves la plantilla o cómo ves pues, todo el año? Voy a volver a empezar. Una, una pregunta. Una... Hola, mister, buenos días. ¿Cómo ves el partido de mañana? Eh, gracias. Eh, lo veo, lo veo, eh, bueno, pues intenso, un partido, como dices tú, eh, todos lo hemos hablado, es una final, es un partido de un rival directo, es un partido que la afición lo espera, así lo sentí esta semana, eh, es un partido que puede marcar eh, el resto de los de la liga, que es un partido que, bueno, pues que efectivamente sigue en liga, va a haber más liga, pase lo que pase, pero es muy importante, muy importante. No definitivo, no definitivo, pero es muy importante. Esa sería la respuesta. Si me permites una muy rápida, ¿has visto algo diferente en tus chicos, en tus jugadores de la plantilla con respecto a otras semanas? Eh, no, desde que estoy aquí, no. Hay esto, ese ambiente de trabajo con sus cosas altibajos, ¿no? De repente no te sale bien, te enfadas. Aquel jugador que no sabe que no va a jugar está más serio. Eh, de repente hay alguna broma por el cumpleaños de alguno. No, realmente nada especial, pero desde que llegamos aquí sí he visto ese nivel de tensión cada, cada semana. Porque si te das cuenta, ni el mismo partido del Camp Nou, digamos que lo regalamos, ¿no? Pero trabajamos igual con la seriedad de intentar puntuar, ¿por qué no? Y lo jugamos como tal. Y los otros cuatro, pues también, también los dos de casa y los dos fuera, pues intentamos esto. Quizá la imagen peor fue el segundo tiempo de, de Elche, puede ser, por los goles y tal, por los espacios que dejamos, pero en, el, pero en los otros partidos y la primera parte de Elche, creo que competimos bien. Espero mañana que hagamos lo mismo. Sebastián, de Nueva York. Eh, mister, eh, buenos días. Hola. Eh, ¿Qué partido quiere usted ver mañana? ¿Cómo quiere o qué espera del partido? Ustedes con mucho balón, el Granada esperando, al revés, ¿cómo lo...? Yo, yo, yo creo, eh, a ver, eh, Granada, desde que está Aitor, ha, ha, ha tenido dos partidos y ha jugado en medio, de distinta manera ambos. Entonces, eh, in, eh, procuramos verlos en ambas facetas. Una es sin balón o, o dividiendo el balón y otras con ataque construido, jugando a la pelota. Entonces, eh, pues yo creo que intentaremos nosotros tener más tiempo la pelota, intentaremos nosotros llevar el, el protagonismo del partido, la iniciativa, mejor dicho, y, y estando en casa estamos obligados a ello, ¿no? A que la gente nos ayude, a darle una alegría a la gente o animarlos que, que se metan con nosotros. El juego número dos es importantísimo mañana. José, de Ibotres Televisión. Sí, buenos días. Oh, eh, sí, en <ríe> México. Mister. Hola. Eh, ahora que mencionaba también a, a Caranca, ha hablado ya esta mañana en rueda de prensa. Sí. No sé si coincide con él. ¿Para usted quién es la, la gran amenaza del Mallorca? La gran amenaza sí. del Mallorca. Mm. Bueno, yo, a ver, eh, tiene jugadores, tiene individualidades muy importantes. De Mallorca, digo, porque para él es Javier Aguirre. Ah, de Mallorca. Pues tenemos. Yo creo que la tenemos la fortuna, eso digo yo, que han jugado todos de que está Javier Aguirre aquí. Si lo analizas, menos Manolo Reina, eh, han jugado todos. Ah, eso significa que yo priorizo el equipo, ¿no? Es, es la, esa es mi, mi sensación. Yo agradezco, lo agradezco a él porque además es, es un chico que le hace muchos años lo... Hemos mantenido buen contacto, se fue con Mourinho, ahí lo, ahí lo vi que trabajó muy bien, luego se fue a, solo a la Championship, ascendió, en fin, hemos tenido bu buen contacto y, y valoro y agradezco sus palabras, pero, pero el equipo, ¿no? Sí, el equipo, yo priorizaría el, el equipo por encima de cualquier individualidad. Magda, Dive 3 Radio. ¿Cómo nos vemos distintos sin mascarilla? ¿Verdad? Y tanto. Está encendido. Pancho, es vale. Hola, mister. ¿Cómo tiene la enfermería? Pues buena pregunta. Ayer le hicieron una intervención este, ambulatoria a Matt. 
por el dedo una vez más y él esta vez baja definitivo. Russo no llegó, lo intentó, pero tiene una molestia que le impide estar al 100%. Y el otro que está afuera es eh, Sedlar, que ya está en su fase final de recuperación. Estará para ambos casos, de Amat y de Sedlar, me dice el doctor, que para los últimos dos partidos estarán. Y Franco seguramente el siguiente. Es, así está la enfermería. Bueno, no, y Dominique también que, que está... Ahí tenemos, él, él yo creo que sí será baja toda la, la temporada, por el chico, estamos ahí con él, fue a su país, le hicieron el diagnóstico exacto, estamos en ello, sí. Es un jugador importante para nosotros. Eh, no sé si Carlos, de última hora. No, es que tampoco sé, tampoco sé si se le habían preguntado. Uh, le quería preguntar sobre todo por el tema de... ¿Se oye? Sí, sí oye, ah, sí, 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 tienes buena voz. Se trata de, es el partido más importante de la temporada, es juego que coincide con eso. ¿Qué le parece, la, no sé, la pregunta ya, por el tema del horario? ¿Jugar un partido sí, de no, si le parece, no, Sí, hombre, no, sí, no. sí, eso me decía la gente ahora que, yo comenté que el termómetro en la calle es, venga, mister, este partido, venga, mister, este partido, y, y, y me decían del horario, me decían del horario. Pues obedece a varios factores, supongo, el horario, pues yo creo que no nos gusta a, ni a Granada ni a nosotros, supongo. Pero pues yo creo que poco podemos hacer, no lo sé. Por ahí alguien leí una, una estadística de cuando Mallorca juega a las 2 de la tarde, no sé qué. Efectivamente. Pues para romper la puta estadística, ¿no? ¿O qué? Ya vale. estamos. Eh, Sebastián. Eh, mister, eh, ya hemos visto varias versiones de, de su Mallorca desde que usted llegó, no son sí. muchos partidos, pero... Sí. Eh, eh, ¿Se va a aparecer en, en cuanto a actitud, o sea, cuatro defensas o cinco al día del Alavés? Una alineación. cosa es la actitud y otra cosa es el tema táctico. Y yo te diría, esto, la actitud esa es, este, está muy de moda esta palabra, innegociable, ¿verdad? Está bonita. Eh, ahí eso es lo, lo que menos debe hacer un profesional, lo, salir al campo es entregarse, es decir, porque te pagan por ello, porque es tu trabajo, es como si tú vinieras hoy a trabajar sin el móvil o sin la... Sin, pasa la guerra sin fusil. Lo menos que te hace un jugador es romperse el alma. Luego, oye, mira, que es línea de 5, pues está bien, que línea de 4, está bien, que línea de 3. Y lo explicaba el otro día, no por jugar con 4 eres más ofensivo que jugar con 5 atrás, no, porque eso puede convertirse en 3 y no 5, si mandas a los carriles altos, pues te vienes con 3 y no con 4. Entonces, y los esquemas tácticos no son fotografías y se queda así, no es ajedrez que se quedan todo el tiempo, no, es tan móvil todo que hoy ya... 4-2-3-1, 4-4-2, teléfonos y al final, pues lo, lo más interesante es la actitud y ganar. Pero no, no va a decir si va a volver a la defensa de 4 o de ¿Me cinco. preguntaste eso? No. Ah, 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 pregúntame y te lo digo. Ahora ah, le pregunto, eh, ¿va a recuperar la defensa de 4 como el día del Alavés? Sí. sí. Vale. Mira qué fácil. Estos chavos están aprendiendo, no hagan lo que es, señores. <risa> Mister, de los partidos que lleva con, con el Mallorca dirigiendo al equipo, no sé si se queda con algún partido. ¿Qué partido usaría de, de ejemplo a lo mejor para salir a jugar mañana contra el Granada? ¿Qué, ¿O qué parte le ha gustado más de su equipo? Bueno, como no es el mismo rival, no hay debate. Es decir, todos han sido distintos. Me gustaron muchas cosas el día de Getafe, muchas. Me gustaron cosas en el no camp, en camp no, muchas, y casi como no me gustaron otras. Cada, cada rival te exige de una forma y te obliga de, a, a jugar de una u otra manera. Por lo tanto, me han gustado cosas en los cinco partidos y me han disgustado cosas en los cinco también. Ojalá cada vez menos, ojalá mañana que hagan mejores cosas buenas que malas, sin lugar a dudas. ¿Crees que el partido es un 50-50 mañana? Todos los partidos cuando silba el nazareno son 50-50. 50 y 50, nadie sale ganando 1 a 0 ni perdiendo 0 a 1. Luis Ángel Trivia de la Cana Gope. Eh, hola Javier. Hola. Eh, te quería hacer una pregunta. De, eh, contra la vez se, se marcó pronto, si mal no recuerdo también, o bueno, medianamente, medianamente pronto. ¿Visualizas un partido similar a ese? Eh, poneros por delante. Sería, sería importante ideal. sobre todo por, la, por el ambiente que habrá. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Que, que marcásemos pronto y nos pusiéramos por delante sería fantástico. Que tranquilizaría a mucha gente, eh, metería al público con nosotros. Pero si no se da, por lo que sea, porque lo intentemos por lo menos, marcar pronto, que intentemos estar, eh, que, que la gente vea que queremos ganar el partido. Eso sí. J. 
José. Sí, mister. Eh, ahora hablaba de que había cosas que no le habían gustado al equipo durante estos cinco partidos. No sé si una de las cosas que más le preocupa es que el equipo no haya podido marcar hasta ahora de, de, de jugada, ¿no? Combinativa, que han llegado a balón parado, de un saque de banda. No sé si, si eso es un tema que le preocupa. Incluso antes de que haya llegado usted, ya hacía dos partidos que no se marcaba de, 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 de jugada combinativa, digamos. Me preocupa cero. Cero. Porque ganas 2-1, ganas 1-0. ¿Qué te importa cómo hiciste el gol? Algo habrás hecho para llegar a ese gol, ¿no? No, 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 no se quitaron todos en el correr para rematarlo, o sea, algo que un penalti, pero un par penalti, algo, pisaste el área por lo menos, ¿no? Y no fue de casualidad, creo yo. Entonces, no, no me preocupa, me, me, me ocupa que mi equipo defienda mejor de que lo ha hecho, porque hemos recibido goles que, evitables, y juegue mejor con la pelota, eso sí me ocupa, sí, claro. Vale, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. No, sí, Sebastián, la última. Mister, la última. Bueno, es inevitable que le pregunte, Mister, por el, ayer el acto del nuevo estadio. ¿Qué, ah, qué opina? Sí. ¿Qué, sí, qué, sí, sí. Qué, ¿Qué le parece cómo va a ser el nuevo Somos? Un poquito. Bueno, pues, de... sí, sí. Pues, pues la verdad, muy contento me fui a casa porque eh, va a ser un estadio de primerísimo nivel, ¿eh? Por lo que la arquitecta nos comentó. ¿Estabas ahí? Sí, sí, sí. Ah, eh, le van a, van a poner cosas y además la, la idea del club es eh, lo que decía, ¿no? De eh, un proyecto sustentable y, y, y con, 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 con cosas innovadoras y, y además hasta, ¿no? Sostenible, Sostenible y, 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 y va a haber un, un esto centro comercial y va, va a haber cosas que, que yo me, me decían de una zona a nivel cam, cancha que puedes estar aquí, entrar y salir. El tiempo que... Cosas de verdad que solo las he visto en Estados Unidos. Qué, qué, qué casualidad, ¿verdad? <risa> me gustó, me gustó mucho la presentación y además en los tiempos, ¿no? Porque normalmente se curan en salud. Dicen, bueno, vamos a ver si para el 26. No, fue concreto. En el verano que viene ya tendremos una cubierta. A ver, quiero ver que te... La... Vamos por la arquitecta. En el Sasku. Venga, gracias. Vale, pues gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. Gracias, por favor, gracias a algunos, ¿eh? Gracias.